नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है थर्टी फोर्थ प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम इस प्रैक्टिस टेस्ट में दस क्वेश्चन हैं जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज और लॉज से जुड़े हुए हैं और ये प्रैक्टिस टेस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सपीरियंट के लिए भी यूजफुल है क्योंकि इन दोनों ही एग्जाम सीपीसीपी साइंटिस्ट भी और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में जो कॉमन सिलेबस है उसको मैंने इस प्रैक्टिस टेस्ट में लिया है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद एटलीस्ट थ्री फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप एज गुरु दक्षिणा सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यू एन सी ई डी इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यू एन सी ई डी के बारे में सही है ए यू एन सी ई डी स्टैंड फॉर United Nations Conference on Environment and Development. Correct. B. It is also called the Earth Summit. Correct. It was held in Rio de Janeiro, Brazil, on June three to fourteen, nineteen ninety-two. This is also correct. So D. All of the above. So UNCED के बारे में ये सभी सही है. UNCED का full form होता है United Nations Conference on Environment and Development. उसको Earth Summit भी कहा जाता है. और रियो डिजनेरो ब्राजील में ये हुआ था जून तीन से चौदह तक उन्नीस सौ बानवे में और तो सभी सही डी ऑल ऑफ दबर क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओ ई सी डी इज ट्रू ओ ई सी डी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रू दिस वॉज अ ग्रुप फॉर्म बाय द डिवेलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड येस इट वॉज कॉल्ड ग्रुप सेवन एट द अर्थ समिट येस डी ऑल ऑफ दबर इज द करेक्ट आंसर OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये एक ग्रुप था जो डेवलप्ड नेशन जो विकसित देश हैं उन्होंने फॉर्म किया था इसको ग्रुप सेवन भी कहते हैं और ये अर्थ समिट में ये ग्रुप सेवन फॉर्म हुआ था उसकी गठन उसका गठन हुआ था ठीक है तो डी ऑल ऑफ दी अबाउट क्योंकि जो रियो डिजनैरो में जो अर्थ समिट हुआ था जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं वहां पर दो ग्रुप में बट गया था एक डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप था वो अलग था और एक डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप था वो अलग था जो डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप था उसको ग्रुप सेवन कहते हैं और उस ग्रुप सेवन का नाम था ओ ई सी डी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट सो वट आई जस्ट सेट वॉज इन द रिजनैर कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड एंड डेवलपमेंट टू ग्रुप वन ग्रुप वॉज ऑफ डिवेलपिंग नेशन एंड द अदर ग्रुप वॉज ऑफ डिवेलप्ड नेशन and the group formed by the developed nations was called the organization of economic cooperation and development or group 7 okay let's go to question number 3 in which decade did the green revolution start in india kaun si se dashak mein ya dashabdi mein green revolution harit kranti shuru hui bharat mein 60s 70s 80s and 90s correct answer is a 60s 60 ke dashak mein Question number four: Who was called the father of green revolution in India? Norman Borlaug? No. Salim Ali? No. M. S. Swaminathan? Yes. D. None of the above is not the correct answer. C is the correct answer. M. S. Swaminathan was the father of green revolution in India. Norman Borlaug was the father of green revolution in the world, but in India it was M. S. Swaminathan. And Salim Ali was a bird watcher, and he wrote books on bird habits. So. A, C is the correct answer. M. S. Swaminathan. ठीक है? तो हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में एम एस स्वामीनाथन थे नॉर्मन बॉर्लॉग पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और सलीम वाली जो थे वो चिड़ियों के व्यवहार बर्ताव और उनके रहन सहन पे रिसर्च करते थे तो एम एस स्वामीनाथन सही उत्तर है सी ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव हु द फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इन द वर्ल्ड जैसा कि मैंने अभी एक कहा नॉर्मन बॉर्लॉग नॉर्मन बॉर्लॉग वॉज एन अमेरिकन scientist who was the father of green revolution in the world david attenberg is an american biologist and he works on animal behavior ms swaminathan was the father of green revolution in india not the world so a norman borlaug to so, harit kranti ke jo janak hain pure vishv mein wo norman borlaug the david attenborough attenborough jo hain wo biologist hain american aur wo janwaron ke vyavhar par aur unke habitat pe research karte hain ms swaminathan bharat mein green revolution ke janak the लेकिन विश्व में नॉर्मन बॉर्लॉग ए सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ट्रांसफर्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कॉन्क्रेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 
फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट फोर्टी एथ अमेंडमेंट फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट फिफ्टी फर्स्ट अमेंडमेंट करेक्ट ऑप्शन इज ए फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बिकॉज इट इट ट्रांसफर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कॉन्क्रेंट लिस्ट नो दर्ज अ स्टेट लिस्ट एंड दर्ज अ कॉन्क्रेंट लिस्ट एंड दर इज अ सेंट्रल लिस्ट सो स्टेट लिस्ट has items on which the states are authorized to make laws then there is the concurrent list concurrent means those are items on which both the central government and the state government can make laws and then there is a central government list on which only the central government can make laws so concurrent list was the list in which the items listed in that list both central government and the state government could make laws to to 42va jo amendment hua tha sahi uttar a hai usme जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया स्टेट लिस्ट वो होता है जिसमें आइटम्स लिखे होते हैं और उन आइटम्स पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिन आइटम्स पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है और फिर एक केंद्रीय लिस्ट होता सेंट्रल लिस्ट होता जिसमें कि सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया मतलब उसमें राज्य सरकार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी उस पर नियम और कानून बना सकती है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन इन विच ईयर वॉज द डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट क्रिएटेड सही उत्तर है नाइनटीन 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट का गठन हुआ और वो डिपार्टमेंट बाद में जाके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हुआ ठीक है पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हुआ फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हुआ सो 1980 डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड व्हिच लेटर बिकेम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड व्हिच करेंटली इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन नंबर 8 अरेंज द फॉलोइंग लॉज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन व्हिच दे वर पास्ड स्टार्टिंग विद द एक्ट पास्ड अर्लीएस्ट कि कौन सा एक्ट सबसे पहले शुरू हुआ था पास किया गया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम के हिसाब से सबसे पहले आया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये 1974 में पास हुआ था फिर आया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये 1981 में पास हुआ था फिर आया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में पास हुआ और फाइनली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स जो 1992 में आया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सो so, सही उत्तर होगा बी बी सबसे पहले है तो बी इज द करेक्ट आंसर बी देन ए देन सी Then D, B is the correct option, okay? और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले ये यही पूछ देंगे कि सबसे पहले कौन सा लॉ पास होता बताओ तो वॉटर था वॉटर एक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट डज ट्रेजिडी ऑफ कॉमन मीन ट्रेजिडी ऑफ कॉमन का क्या मतलब है ए रिसोर्स यूज बाई एवरी वन दैट इज कॉमन टू द पब्लिक आर ऑफ एन एक्सप्लॉयटेड डिप्लीटेड एंड नेग्लेक्टेड नॉट टेकन केयर ऑफ बाई एनी वन करेक्ट ट्रेजिडी ऑफ कॉमर्स का मतलब है वो रिसोर्स जो कॉमन पब्लिक के लिए हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं उसको सब इस्तेमाल तो करते हैं पर कोई इसका ध्यान नहीं रखता तो वो खत्म हो जाते हैं दिस इज ट्रेजिडी ऑफ कॉमर्स बाकी सब गलत है ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुल क्वेश्चन नंबर टेन वॉट डज वसुधैव कुटुम्बकम मीन वसुधा मीन्स द अर्थ कुटुम्बकम मीन्स फैमिली सो इट मीन्स द इंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली इट मीन्स द इंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली नो It means that entire nation of India is one family. No, it means the whole Asia, Asian continent is one family. No, it means the entire world is one family. और सुधा का मतलब होता है पृथ्वी और कुटुंब का मतलब मतलब होता है परिवार. तो सारी पृथ्वी एक परिवार है. तो उसका मतलब होता है the entire world is one family. I hope what we discussed today was useful for you. In case you have any doubts, questions, or concerns, please let me know in the comments below, and I always reply to all comments. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Keep watching my channel and keep preparing from multiple sources because exams are near. Thank you. Bye bye.